పదిహేనో వర్ణన ప్రియుని గురించి పరమ గీతాల ఐదు పదిలోనే ఉంది చూడండి పదివేల మంది పురుషుల్లో అతన్ని గుర్తింపవచ్చు ఈ ప్రియుని వాళ్ళు శూలమతి చలికత్తెలతో వివరిస్తుంది ఈ వివరణ ఏమంటుందంటే నా ప్రియుడు పదివేల మందిలో కూడా అతన్ని గుర్తింపవచ్చు వారు అడుగుతున్న ప్రశ్నకు ఇది జవాబు అనమాట అంతకుముందు తొమ్మిదో వర్షంలో ఈమె ఎప్పుడు ప్రియుడు 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 అంటుంది కదా ఏంటి ఇంత ఘనం విశేషాన్ని ఈ ప్రియంలో తొమ్మిదో వర్షంలో స్త్రీలలో అధిక సుందరి వగ్దాన వేరు ప్రియని కన్నా నీ ప్రియోని విశేష వై ఆర్ యూస్ లవింగ్ సో మచ్ ఈ ప్రశ్న మనం వింటూనే ఉంటాం సమాజం యేసు ప్రభువును అంగీకరించే వారిని తమ బంధువులు అడుగుతారు ఈ ప్రశ్న చుట్టాలు అడుగుతారు ఉద్యోగ స్థలంలో మిత్రులు అడుగుతారు స్నేహితులు అడుగుతారు ఏంటి వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ ఇన్ జీజస్ ఏంటి ఆయన ప్రత్యేకత ఎందుకు ఇలాగ నీవు దినమంతా ఆయన గురించే వర్ణిస్తావు దినమంతా ఆయన గురించే మాటలు నీ తలంపులన్నీ ఆయన గురించే వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ చలికత్తెలు అడుగుతున్నారు షోల మధ్య ఏంటి ఇంత నీవు నిమగ్నమై ఇలాగూ ఆయన ప్రేమలో తేలి ఆడుతున్నావు వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ అబౌట్ హిమ్ నీ ప్రియుని విశేషం ఏమి అదే కదా మన నలభై రోజుల మూలవాక్యం వేరు ప్రియుని కన్నా నీ ప్రియుని విశేషం వాట్ ఈస్ స్పెషల్ అబౌట్ యువర్ లవ్ అంటే పది వేల మంది పురుషుల్లో నా ప్రియుడు గుర్తింపదగిన వాడు అంటే స్పెషల్ ప్రత్యేకమైన వాడు ఈవెన్ అమంగ్ టెన్ థౌజండ్ పీపుల్ ఐ కెన్ డిటెక్ట్ ఐ కెన్ రికగ్నైజ్ మై లవ్ దట్ ఈస్ సింపుల్ వై హౌ అంటే ఆల్ హర్ అటెన్షన్ ఈజ్ ఆన్ హిమ్ అందుకు ఆయన ఎక్కడ కదిలినా ఆమె చూపులన్నీ ఆయన మీదనే ఉంటుంది కాబట్టి గుర్తింపడానికి చాలా సునాయిస్తాం అది పెద్ద ప్రయాసం కాదు అది ఆమె ఏకాగ్రత అంతా ఆయన మీదనే ఉంది ఆయన ఎక్కడ కదిలినా ఆమె చూపు అంతా ఆయన మీద ఉంది కాబట్టి ఎంత వేల మందిలో కూడా నా ప్రియుడు ఆయన నేను గుర్తిస్తానంటుంది పదహారో చూడండి పరమగీతాల ఐదు పదకొండు అతని శిరస్సు అపరంజి వంటిది హిస్ హెడ్ ఈస్ యాజ్ ఫైన్ గోల్డ్ శిరస్సు చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఒక మనిషికి ఒక వ్యక్తికి శిరస్సు చాలా ప్రాధాన్యమై మనిషి చేతులు లేకున్నా కాళ్ళు లేకున్నా బతుకుతాడు కానీ శిరస్సే తెగిపోతే బ్రతకలేడు కదా సంఘానికి శిరస్ ఎవరు ఎస్ ప్రభు దేవుని స్తోత్రం హలెలు యాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ శిరస్సు అపరంజి వంటిది అపరంజి అంటే ప్యూర్ గోల్డ్ ఆ శిరస్సు ఏ కల్మశం లేదు పవిత్రమైంది శక్తి కలదు ఇట్ గివ్స్ ఆల్ కౌన్సిల్ అందుకే ఈ శిరస్సును అంటి ఉండాలి శిరస్సు ఒక ఒక స్త్రీకి శిరస్సు భర్త అంటాం ఆ భర్త చనిపోతే ఈ లోకం నుండి దాటిపోతే విధవరాలని లోకం అంటుంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ అటాచ్ టు ద హెడ్ దట్ ఈస్ జీజస్ ఒకవేళ భర్త ఈ లోకం నుండి దాటిపోయిన ఏషియా యాభై నాలుగు ఐదో వర్షంలో దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు విధవరాళ్లతో అంటున్నాడు నిన్ను సృజించిన వాడు నీకు భర్త అయ్యి ఉంటాడు దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ హలెలుయ విధవరాళ్ళు ఎక్కడ పోవాలి విధవరాళ్ళు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించాలి దేవుడే వారి భర్తగా ఉంటాడు సంఘము ఎవరిని ఆశ్రయించాలి శిరస్సు అయిన ప్రభువును హత్తుకొని ఉండాలి అతని శిరస్సు అపరంజి వంటిది అంటే అపరంజి అంటే పుటము వేయబడిన బంగారం అంత ప్రాసెసింగ్ జరిగిన ప్యూర్ గోల్డ్నే అపరంజి అంట అంటే ఇంకా నువ్వు ఆ శిరస్సుకు అతుకబడి ఉంటే ఇంకా నీకు ఆలోచనలకు కొలువు ఉండదు జ్ఞానాన్ని కొలువు ఉండదు జ్ఞాపక శక్తి కొలువు ఉండదు ఈరోజు ప్రార్థన చేసి నేను అడిగాను ఐ వాంట్ గ్రేట్ మెమరీ లాడ్ నాకు ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ ప్రభు నేను అన్నీ గుర్తుండాలి నాకు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నా కాబట్టి ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ ఎలక్ట్రానిక్ మెమరీ నాకు దయచి డివైన్ మెమరీ కావాలి ఇయ్యడ ఇస్తాడు ఎందుకంటే ఆ శిరస్సును హత్తుకొని ఉంటే నీకు జ్ఞానం ఇస్తాడు జ్ఞాపకశక్తి ఇస్తాడు తెలివిస్తాడు వివేచన ఇస్తాడు 
మరి అన్ని కార్యాలు చేయడానికి సామర్థ్యాన్ని ఇస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అపరంజి వంటి శిరస్సు అతని శిరస్సు అపరంజి వంటి దాన్ని ప్రియురాలు కొని ఆడుతుంది తర్వాత ఆ పదిహేడు ఇస్ వెంట్రుకలు కాకపక్షం వలె ఉంది అంటే నల్లని రంగులో ఉందని అర్థం పద్దెనిమిది ఏమో ఆయన వెంట్రుకలు నొక్కులు నొక్కులుగా కనబడుచు హెయిర్ ఇస్ వెరీ థిక్ అనమాట క్యాన్సర్ రోగం రాగానే మొట్టమొదటి సిమ్టమ్ ఏంటి మనుషుల ఏం వాట్ విల్ దే లూజ్ హెయిర్ అంటే ఈయనకి ఏ రోగం లేదని అర్థం చపట్లు కూడా దేవుని స్థుతించండి ఈ హ్యాస్ నొక్కులు నొక్కులుగా ఉందట వెంట్రుకలు ఏ జబ్బు లేనివాడు మనం మనం ప్రాణప్రియుడు ఈజ్ రేడియంట్ ఈజ్ హెల్తీ విత్ విగ అండ్ వైటాలిటీ ఈజ్ ఎవర్ యంగ్ అంటే హీ కెన్ హెల్ప్ యూ అట్ ఆల్ టైమ్స్ వాట్ ఎవర్ మే బి యువర్ సిచ్యువేషన్ హీఈస్ ఇనఫ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ నీడ్స్ దేవుని స్తోత్రం అందుకే ఆయన శక్తిని సూచిస్తుందని అర్థం తర్వాత ఇది పదిహేడు పద్దెనిమిది వెంట్రుకల గురించి ఉంది పంతొమ్మిది హిజ్ ఐజ్ ఆర్ ఎస్ ద ఐజ్ ఆఫ్ డౌస్ ఫిట్లీ సెట్ ఆయన కళ్ళ గురించి ఐదు పన్నెండు పరమగీతం ఐదు పన్నెండు కళ్ళులా ఉన్నాయి అతని నేత్రములు నదీ తీరములందుండు గువ్వల వలె కనబడుచున్నది అవి పాలతో కడగబడినట్టున్నవి చక్కగా తాచిన రత్నముల వలె ఉన్నది అంటే పరిశుద్ధమైన కళ్ళు శక్తి గల నేత్రాలు ఆయన చూపులు కూడా చాలా తీక్షణమైన చూపులు ఆయన పదునైన చూపులు అనమాట ఆయన నేను చూస్తూ ఉంటాడు అందుకే హాగర్ ఏం పేరు పెట్టింది ఆయనకు చూచుచున్న దేవుడవు నీవేనయ్యా నన్ను చూసినావు నువ్వు ఎక్కడున్నా చూస్తావు నేను ఇక్కడ నిలబడి మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను కానీ ఒక కొంతమంది అయితే నాకు సరిగ్గా కనబడను అంటే ఆయన చూపులు అలాంటివి కావు ప్రతి ఒక్కరిని చూస్తాడు ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పెట్టి పిలుస్తాడు అంటే హీ నోస్ యూ యాజ్ యూ ఆర్ అండ్ హీ నోస్ యువర్ నేమ్ టు అంటే అంత తీక్షణమైన శ్రద్ధ గల వాడు అని అర్థం ఇరవై ఐదు చూడండి ఇరవై ఐదు వర్ణన హిస్ చీక్స్ ఆర్ యాజ్ బెట్స్ ఆఫ్ స్పైసెస్ పదమూడవ వచ్చిన అతని చెక్కిళ్ళు పరిమళ పుష్పస్థానములు సుగంధ వృక్షముల చేత శోభిళ్ళు ఉన్నత భూభావం ఇట్ ఇండికేట్స్ హిస్ హ్యాండ్సమ్నెస్ చెక్కిళ్ళు కూడా ఆ యవనానికి లేక అతని ఆరోగ్యానికి అతనికి మరి ఏ లోపము లేదని ప్రదర్శించేది చెక్కిళ్ళు ఒక మనిషిని చూసినప్పుడు ఆ చెక్కిళ్ళు చాలా గులాబీ రంగులో ఉంది లేక చక్కగా ముఖానికి చాలా ఆకారాన్ని ఇస్తుందంటే డెఫినెట్లీ దే విల్ బీ యంగ్ అండ్ రేడియంట్ యాజ్ ద డేస్ గో బై అంటే వృద్ధాప్యంలో చెక్కిళ్ళు అలాగ ఉండవు ఇక్కడ చాలామంది వృద్ధ స్త్రీలు వస్తూ ఉన్నారు వృద్ధాశ్రమం నుండి అమ్మకు తొంభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు అందంగా ఉంది చెక్కిళ్ళు ఏం లేవు చెక్కిళ్ళని కరిగిపోయినది అంటే మన ప్రభు మరి నవయవనంలో ఉన్నాడు ఎప్పుడు కాబట్టి ఆయన చెక్కిళ్ళు ఇలాగూ పరిమళ పుష్పస్థానములు అంటే ఈజ్ రేడియేటింగ్ ఎమిటింగ్ ఫ్రేగ్రెన్స్ రేడియేటింగ్ హెల్త్ రేడియేటింగ్ ఈజ్ యూత్ హిజ్ స్ట్రెంగ్త్ అని దాని అర్థం తర్వాత అతని పెదవులు ఎలాగుంది ఇరవై ఒకటవ వర్ణన ఇతని పెదవులు పద్మముల వంటివి అని ప్రియురాలు పోగొడుతుంది పరమగీతాలు ఐదు పదమూడు అతని పెదవులు పద్మముల వంటివి ఇంత స్ట్రాంగ్ పర్సన్కు పెదవులు ఎలాగుంది ఏదో ఇత్తడిలాగా ఇనుములాగా లేదు పద్మంలాగా ఉందంట వెరీ డెలికేట్ లిప్స్ హలీజీ ఒక్కసారి చెప్పండి దేవుని స్తోత్రం ఆయన పెదవులు మరి ఇంత స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ఇంత వెరీ హ్యాండ్సమ్ పర్సన్ పెదవులు ఎలాగుందంటే పద్మంలాగా ఉందంట అంటే వెరీ డెలికేట్ థిన్ లిప్స్ ఆ పెదవులు దేన్ని సూచిస్తుందంటే సున్నితమైన వాడు అంటే సున్నితంగా మాట్లాడతాడు మృదుగా మృదుభాషి అంటారు కదా ఆయన నోటి నుండి సత్యమే వస్తుంది ఆయన నోటి నుండి మోసపు మాటలు రావు తక్కరితనము లేనివాడు స్వచ్ఛమైన మాటలు గలవాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని సుద్దాం హాలెలుయ ఇరవై రెండవ వివరణ పరమగీతాలు ఐదో అధ్యాయం పదమూడులోనే ఉంది మరుసటి వరుస ద్రవరూపక జటామాంసి వలె అవి పరిమళించు ప్రతి మాట సువాసన కలిగింది ఆ మాట అది ఎంత ఆదరణనిస్తుంది ఓదార్పునిస్తుంది నెమ్మదినిస్తుంది ఆ మాట మీరు పరి పరమగీతాలు ధ్యానించిన తర్వాత చెడ్డ మాటలు బూతులన్నీ మానేయండి ఏంటి సిస్టర్ మేము మాట్లాడడం మీరు విన్నారా అని అడుగుతారా అంటే చాలా కోపం వచ్చినప్పుడు రఫ్ మాటలు తిట్టిపోయడం 
ఒకరిని గేలి చేయడం అపహాస్యం చేయడం అవన్నీ చేయొద్దు అక్కడ మన ప్రియుడు అలాంటి వాడు కాడు ఒకరి మీద లేని వార్తలు పుట్టించడం చూడండి ఒకరి గురించి చెడు వార్త పుట్టిస్తే వారి వ్యక్తిత్వం నా దెబ్బతింటుంది కదా కాబట్టి నీ మాటతో ఇతరులను బలపరచాలి ఇతరులను నిలబెట్టాలి ఇతరులను ఆశీర్వదించే మాటలే ఉండాలి ఎందుకంటే మన ప్రియుడు అలాంటి వాడు ఇంత బలాఢ్యుడు ఒక్క దెబ్బతో అందరినీ సంహరించవచ్చు కదా మటాష్ అంటే మటాష్ అయిపోతుంది కానీ ఎప్పుడన్నట్టు అంటాడా ఆయన పెదవులు చాలా సున్నితమైందట సత్యం వాళ్ళకే పెదవులు ప్రేమలకే పెదవులు పరిమళం మీద చల్లే పెదవులు అబద్ధమాడని పెదవులు ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చే పెదవులు నిన్ను ఆదుకునే పెదవులు అలాంటి పెదవులు దయచేయమని ప్రార్థించాలి సేవ చేయాలంటే కూడా అలాంటి పెదవులే కావాలి అందుకే ఏషియా ప్రవక్త దర్శనంలో చూస్తాడు కదా అయ్యో నువ్వు గొప్ప దేవుడు పరిశుద్ర పరిశుద్ర పరిశుద్రం అని కొట్లాను కొట్ల దూతల చేత నిత్యం పొగడబడే దేవుడు నన్ను నేను నీ తగ్గ చూసుకున్నప్పుడు నా పెదవులు ఎలా ఉన్నాయి అపవిత్రమైనవి నా పెదవులు ఏషియా ఆరో అధ్యాయంలో ఉంది అయ్యో అపవిత్రమైన మనుషుల మధ్యలో నేనున్నాను అపవిత్రమైన నోరు గలవాని పెదవులు గలవాని అప్పుడు వేడుకున్నప్పుడు పరలోకం నుండి దూత కారుతో ఆ నిప్పుతో వచ్చి ఆ పెదవులను తగిలించినప్పుడు పెదవులు పవిత్రమైపోయిందంట దేవుని స్తోత్రం హలిలు వీళ్ళు ఎంతమందికి పవిత్రమైన పెదవులు కావాలని ఆశ ఉంది ఒకసారి మీ చేతులు చూపెట్టి హాలెలుయా వెరీ గుడ్ దేవుడు చూస్తే మన ప్రాణప్రియుడు చూస్తున్నాడు స్ట్రైట్గా పెట్టండి చేతులు హాలెలుయా హాలే అందరికి ఆశ అందరు ఆశపడతారు కాబట్టి ఈ ఆశను పుట్టించిందే ప్రాణప్రియుడు కాబట్టి ఈ ఆశని ఇలా మండాలి మై మౌత్ షుడ్ బి ప్లెసెంట్ జస్ట్ లైక్ మై లవ్ సున్నితంగా ఉండాలి నా మాట మృదుగా ఉండాలి శక్తితో కూడింది ఉండాలి పవిత్రంగా ఉండాలి అబద్ధమాడదు సత్యమే పలకాలి ఈయన పెదవులు అలాంటిది మన ప్రాణప్రియది అంటున్నాడు ద్రవరూపక జటామాంసి వలె అవి పరిమళిస్తున్నాయి ఆయన మాటలని ఇరవై మూడవ వర్ణన చూడండి హిస్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ఎస్ గోల్డ్ రింగ్ సెట్ విత్ బెరల్ ఐదు పద్నాలు అతని కరములు తాశిషు రత్నభూషితమైన స్వర్ణ గోళం వలె ఉంది హౌ స్ట్రాంగ్ హిస్ హ్యాండ్ హిస్ మైటీ హ్యాండ్ అని వాక్యంలో ఉంది కొన్ని వాగ్దానాలు నా హస్త బలము నీ పట్ల నేను చూపెడతాను ఐ విల్ షో ద మైట్ ఆఫ్ మై హ్యాండ్ ఇన్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ అవును ఆయన హస్తం ఎలాంటిది అదంతా వివరించిన మీకు He is strong enough to save you from any situation. No one told me, I will not be able to save you. 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 Look at his mighty hand. One day, I will not be able to save you. God is the Lord. There are many people who are able to save you. I will not be able to save you. I will not be able to save you. I will not be able to save you. My friend, I will not be able to save you. ఆ కట్లన్నీ తెంపగలడు దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ నిన్ను కట్టిన బంధకాలన్నీ కూడా ఆయన నూలు పోగోలే దాన్ని తృంచి వేయగలడు అంటే హిస్ హ్యాండ్స్ ఆర్ మైటీ రుణ బాధల్లో ఉన్నావు ఉన్నావు కుమిలిపోతున్నావు కదా నువ్వు ఏం చేయాలి నా కుటుంబం ఎలా ఉద్ధరించా ఆయన పాదాల దగ్గర నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన ఆనుకున్నప్పుడు ఆయనతో నువ్వు నేరుగా మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ప్రేమను నిండుగా అనుభవించినప్పుడు నీ పక్షాన ఉండి ఆయన నీ కార్యాలన్నీ కూడా సఫలం చేస్తాడు హలెలుయ అందుకంటాడు యుద్ధము మీది కాదు నాది నేను మీ పక్షాన యుద్ధము చేస్తాను గెలుపు నీకు ఇస్తాను అంటే ఎంత బలమైన హస్తములు గలవాడని ఇరవై నాలుగవ వివరణ చూడండి ట్వంటీ ఫోర్త్ హిస్ బెల్ ఈజ్ హెస్ బ్రైట్ ఐవరీ ఓవర్లీడ్ విత్ సఫైర్స్ అతని కాయము కాయం అంటే శరీరం ఎలాగుంది ఈ ప్రియుని శరీరం చాలా బలాఢ్యమైన వాడు నీలరత్న ఖచ్చితమైన విచిత్రమగు దంతపు పనిగా కనబడుచు అంటే ఈజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ ద వన్ యూ లవ్ వన్ యూ అడోర్ వన్ యూ ప్రైజ్ నేను ఎవరైతే ఆరాధిస్తున్నావో నేను ఎవరినైతే వెంబడిస్తున్నావో నువ్వు ఎవరినైతే పూజిస్తున్నావో అతడు బలహీనుడు కాడు అతడు చాలా బలమైన బాహులు గలవాడు బలమైన ఛాతి గలవాడు అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎంత స్ట్రాంగ్ ఈజ్ గాడ్ ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉందంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నువ్వు జస్ట్ ఫాలో ఆన్ హిమ్ ఆయన ఆయన మీద పడు అంతే అయ్యా నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నాను నన్ను ఉద్ధరించే వారి ఈ లోకంలో ఎవరు లేరు నేను నీ మీదనే వాలిపోతున్నాను అంటే నిన్ను ఆదుకోవడానికి శక్తి సంపన్నుడు అని అర్థం దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ ఇరవై ఐదవది ఆయన కాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంది 
ఐదు పదిహేను అతని కాళ్ళు మేలిమి బంగారు మొట్లయందు నిలిపిన చలవరాతి స్తంభంల వలె ఉంది చలవరాతి స్తంభాల ఉంది కాలు కాలు చాలా బలమైన పాదాలు అనమాట ఉక్కు పాదాలు అనమాట ప్రకటనలో ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడు ఏసు రోమున అనుకున్న శిష్యుడు వర్ణిస్తాడు ఏ విధంగా ఉంది ఆయన పాదాలు ఎంత మళ్ళీ జటిలమైన కార్యాలను కూడా అణగద్రొక్కగలడు ఉన్నత శిఖరాలను ఆయన పాదాలు నిలిపితే అది భూమట్టసం అయిపోతుందని అర్థం అంటే స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ లైక్ ఫీట్ నీకు ఒక సమస్య చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఆ కొడుకు ఎలాగ రక్షింపబడతాడు వాణ్యవరి త్రాగుడు నుండి విడుదల చేస్తాడు మరి నా భర్త స్త్రీలోడు వాణ్యవాడు మరి పవిత్రమైన మార్గంలో నిలపగలడు నా కుటుంబం రక్షింపబడుతుంది ఎలా అని నువ్వు అనుకుంటావు కానీ నీ కుటుంబంలో గుట్టలు పర్వతాలు కొండలు లాంటి సమస్య అంతా కూడా బలమైన పాదాలతో నీ ప్రియుడు తొక్కి వేయగలడు దేవుని స్తోత్రం హలీలుగా ఈ కెన్ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద లెవెల్ నీకు అది చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది కానీ నీ ప్రాణప్రియను వేడుకుంటే అవన్నీ కూడా సమతలం అయిపోతుంది ఆయన ఈ కెన్ లెవెల్ ఎనీ మౌంటైన్ కాబట్టి బలమైన పాదాలను సూచిస్తుంది పదిహేనో వచనం మేలు మీ బంగారు మట్ల ఎందు నిలిపిన చలవరాతి స్తంభముల వలె ఆయన పాదాలు అందుకే అంటాడు మీకు కూడా అట్టి శక్తిని ఇచ్చినాడు అంటున్నాడు ఐ గేవ్ యూ ద సేమ్ పవర్ పరలోకమందు భూలోకమందు నాకు సర్వాధికారం ఇవ్వబడి అట్టి అధికారాన్ని మీకు కూడా ఇచ్చిన అధికారం వాడకుంటే ప్రయోజనం ఏంటి అధికారం వాడాలి అధికారం ఎందుకు ఇస్తారంటే వాడడానికి అయితే ఆ అధికారంతో నీవు సాతాన్ను నీ కాళ్ళ క్రింద శీఘ్రముగా ఏం చేయొచ్చు చితక దొరక్కించచ్చు హలెలుయా హలెలుయా సాతాన్ చూసి ఎప్పుడు భయపడద్దు మనం వై షుడ్ యూ గెట్ ఫ్రైట్ అండ్ ఆఫ్ సైటన్ లుక్ స్ట్రైట్ ఇన్ టు ద ఐ ఆఫ్ ద డెవెల్ ఇంత గొప్ప ప్రాణప్రియుడు నీ పక్కన ఉంటే నువ్వెందుకు భయపడతావు మంచి హ్యాండ్సమ్ స్ట్రెంత్ స్ట్రాంగ్ హస్బెండ్ నీ పక్కన ఉన్నాడు నువ్వు భయపడతావా ఎంత హుందాతనతో నడుస్తావు ఒక సహోదరి దగ్గర వచ్చి అంటుంది అమ్మా మా వారు ఎవరో తెలుసా మీకు నాకేం తెలుసా అండి మీ వారు ఆమె అంటుంది మా వారు డిఎస్పీ అండి అంటే లో లోపల నవ్వుకున్నాను కానీ ఈమెకి ఎంత సంతోషం కదా హౌ హ్యాపీ షీ ఈస్ బికాస్ హర్ హస్బెండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ పొజిషన్ చూడండి ఒక పొజిషన్ ఉన్నది భర్త అందుకే ఈమెకి ఎంత హుందాతనం ఉంది ఎంత ధైర్యం ఉంది నలుగురికి చెప్పుకుంటుంది నా భర్త ఎవరో తెలుసా అండి నా భర్త డిఎస్పీ అండి డిఎస్పీ అండి అబ్బా ఇంకెంత నువ్వు నేను వర్ణించాలి మన ప్రాణప్రియను గురించి దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఆయన సైన్యములకు అధిపతి అగు దేవుడు పలకండి అన్నమాట సైన్యములకు అధిపతి అగు దేవుడు ఆయన ఒక డిఎస్పీ సిఐఎస్ఐ కాదు ఆయన ఇస్ ద లాడ్ ఆఫ్ ద ఆర్మీస్ పిలిస్తే ఇర్రి వల్ల వచ్చేస్తాడట నిన్న ఎవరైనా భయపడుతున్నారా వెంటనే పిలుచుకోవాలి అంతే పిలు పిలిచేదే ఆలోచ్యం కొన్నిసార్లు పిలవక ముందే వచ్చేస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయా మరిట్టి గొప్ప శక్తి గల సౌందర్యము పరిపూర్ణత గల ప్రాణప్రియుని మనం ఆనుకుంటున్నాము తర్వాత చూడండి అతని వైఖరి పరమగీతల ఐదు పదిహేనులో ఉంది అతని వైఖరి లెబానోను పర్వత తుల్యం అది దేవదారు వృక్షములంత ప్రసిద్ధం దేవదారు వృక్షం అనేది ఇలా శక్తిని సూచించేది ఇది లెబానోను పర్వతం అంటే కూడా ఇట్ ఇండికేట్స్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే వైభవము శక్తి స్ట్రాంగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ అవర్ లవర్ అంటే ఆయన ఆ లెబోనోను పర్వత తుల్యం అతని వైఖరి అతని ముఖములో ఉన్న తేజస్సు అతని యాటిట్యూడ్ ఆర్ హీజ్ ఫేజ్ అది ఎంత స్ట్రాంగ్ కౌంటెనెన్స్ అంటే అందుకే అంటాడు దావిద్ భక్తులు అంటారు వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి ఏం కలిగిందట వెలుగు కలిగి అంటే భయం పోయిందని అర్థం శక్తి వచ్చిందని అర్థం అంటే ఇట్ ఇండికేట్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ బ్యూటీ రేడియన్స్ ఇరవై ఏడో వర్ణన పరమగీతాల ఐదు పదహారులో ఉంది అతని నోరు అతి మధురం నోరు ఆయన విప్పినాడంటే అద్భుతాలే శక్తి ఆయన ఒక్క మాటతో సమస్తాన్ని సృజించినవాడు కదా ప్రపంచములు దేవుని మాట వలన సృజింపబడిందని హెబ్రి పదకొండు మూడులో ఉంది దేవుని స్తోత్రం హలలుయ పిల్లలు లేని వారు వచ్చినప్పుడు నేను ఈ మాట చెప్తాను ఇవి ఎందుకు డాక్టర్స్ అన్నారమ్మా పది మంది డాక్టర్స్ దగ్గర పోతే పిల్లలు గారు అన్నారమ్మా ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళంతా ఇప్పుడు గర్భిణీలు కని కూడా ఉన్నారు దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ అంటే మనకు దేవునికి మహిమ కావాలని చెప్తున్నాం సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ డెలివర్డ్ దే ఆర్ ఆన్ ద వే టు డెలివర్ అంటే ఆయన నీ పట్ల 
ఎంత కార్యం చేసినాడు ఆయన నోటి నుండి వచ్చిన మాట సేవకుల నోటి నుండి వచ్చిన మాటను ఏం చేశాడంట రూఢిపరుస్తాడండి ఆయన నోరు అతి మధురం అంటే సత్యం శక్తి ఆశ్చర్యకార్యం అంతా విడుదలయ్యే నోరని అర్థం అతని నోరు అతి మధురం అతడు అతి కాంక్షణీయుడు వెరీ వెరీ అపీలింగ్ అతి కాంక్షణీయుడు అంటే ఎప్పుడు కోరుకుంటాం అనమాట నీవు నాకు దేవుడు ఉంటే బాగుండు నా పక్కన ఉంటే బాగుండు నా ముందు ఉంటే బాగుండు ఎక్కడ నా ప్రయాణం చేసేటప్పుడు దేవ దిగిరా నా ముందు నువ్వు నడవాలి నా తోడు నువ్వు రావాలి నా ద్వా నా పక్షాన నువ్వు మాట్లాడాలి నీ తలంపులు నాకు దయచేయి అంటే నేను కోరుకుంటున్నావు అనమాట ఈ కోరుకునేవాడు అంటే హీ సో అపీలింగ్ టు యూ యూ డిజైర్ హిస్ ప్రెసెన్స్ యూ డిజైర్ హిస్ హెల్ప్ ఆశ్చర్యంగా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇన్ని వర్ణలతో ఆయనను మనం వివరిస్తున్నాము ఇతడే మనల్ని కోరుకోవడం ఇంకా చాలా ఆశ్చర్యం పరమగీతాలు ఏడు పది చూడండి నేను నా ప్రియుని దానను అతడు నాయందు ఆశాబద్ధుడు ఆశాబద్ధుడు అంటే దాని అర్థము ఈజ్ డిజైరింగ్ యూ నిన్ను కోరుకున్నవాడు నువ్వు కావాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు అను ఆశాబద్ధుడు అసలు నువ్వు ఎవరవని ఆయన నేను కోరుకోవాలి నీలో ఏ యోగ్యత ఉందని పాపంలో పడిన నిన్ను కోరుకున్నాడు కోరి కోరి వలచుకున్నాడంట ప్రియురాలుగా చేసుకున్నాడంట రక్తం గార్చినాడంట ప్రాణం పెట్టినాడంట బలి అయినాడంట అంటే చాలా ఆశ్చర్యం అంటే ఇంత కోరదగిన వాడు నిన్ను నన్ను కోరుకున్నాడు అది ఇంకో వర్ణన ఆశాబద్ధుడు అంటే ఈజ్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ డిజైర్ దట్ ఈస్ యూ చెప్పలు కూడా దేవుని స్థుతి దమ్మాలి లేదా ఇంత గొప్ప ప్రభువు హృదయం తెరిస్తే ఏముంది తన హృదయంలో నువ్వే ఉన్నావు నేనే ఉన్నాను దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయా హాలెలుయా ఈ లోక రీతిగా ఉన్న అందగాళ్ళు షర్టు మార్చేసినట్టు ప్రియురాలను మార్చేస్తారు నిన్న ఒకటి ఈరోజు రేపు ఇంకోటి ఒక ఆమె అడిగిందంట నాకు వచ్చి చెప్పింది అమ్మ నన్ను ప్రేమించిన వ్యక్తితో నేను అడిగినాను నువ్వు నన్ను ఎంతకాలం ప్రేమిస్తావంటే నీకంటే సుందరవతి కనబడేంత వరకు అన్నాడట గుండె పలిగి నా దగ్గరకు వచ్చింది నీకంటే అందమైన ఆడది కనబడే వరకు నా ప్రేమంతా నీది ఏం కండిషన్ అండి ఏ షరతు లేని ప్రేమ ప్రభు ప్రేమ దేవుని స్తోత్రం ఆయనకు ఉన్నదంతా ఒకటే కోరిక అంట నువ్వు నాకు కావాలి నువ్వు నా దాని వైపు అవ్వాలి యూ షుడ్ బికమ్ మైన్ సంఘాన్ని కోరుతున్నాడు వధూ సంఘం ఎప్పుడు తనదై ఉండాలి ఏ మచ్చ ఉండదు మడుతుండదు డాగ్ ఉండదు అన్నీ అవకతవకలతోనే కొనుక్కున్నాడు కొన్నాక తన రక్తం ఇచ్చి ఏం చేసినాడు శుద్ధి చేసినాడు పవిత్రపరిచినాడు మచ్చ ముడత డాగు కళంకం లేకుండా పవిత్రమైన ఒక కన్యక వలె ఆయన కనబడాలని కోరుకుంటున్నాడు ఆయన మనయందు ఆశాబద్ధుడు అనే వర్ణన మనం ధ్యానిస్తున్నాము చివరిగా చూడండి ఐదు పదహారు ఆఖరి వర్షం ఇతడే నా ప్రియుడు ఇతడే నా స్నేహం ఆ కన్క్లూజన్కు రావాలి నీ ప్రాణప్రియుని గురించి ముప్పై వర్ణనలు విన్నావు మరి పరమగీతాల నుండి మనం ధ్యానించినాం థర్టీ డిస్క్రిప్షన్స్ అబౌట్ యువర్ లవర్ తిరిగి నువ్వు ఆఖరిగా చేసుకునే తీర్మానం ఏమని అంటే ఇవో వేరు ప్రియుని కన్నా ఈ ప్రియుని విశేషం ఏమి అంటే ఇదో ఇతనిలో ఇన్ని సుగుణాలు ఇన్ని వర్ణనలు ఈ ప్రియుని వదిలిపెట్టి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నీ సన్నిధి వదిలిపెట్టి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలను నువ్వే నాకు కావాలి కదా కొందరేమో మరి ఒకరిని ప్రేమిస్తారు ప్రేమించి వాళ్ళని ప్రేమిస్తారు వాళ్ళ సొత్తుని ప్రేమిస్తారు వాళ్ళకి ఎన్ని బంగ్లాలు ఉన్నాయి ఎంత బంగారం ఇవ్వగలరు ఎన్ని ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నాయి అది కాదు మన జ్ఞానం ఉండాలి మనం కోరుకునేది వస్తు సామాగ్రి కాదు మనము మన వరుని కోరుకుంటే చాలు ఎందుకంటే అతని అందు అన్ని ఇమిడి ఉంది అతడు ఉంటే చాలు రాజు నీ దగ్గర ఉంటే రాజ్యం నీద అయిపోతుంది కదా కాబట్టి ఇతడే నా ప్రియుడు ఇతడే నా స్నేహితుడు హీఈస్ మై లవర్ హీఈస్ మై ఫ్రెండ్ దేవుని స్తోత్రం ముప్పై వర్ణనాలు వర్ణలు ముగించాను దేవుని కృప ద్వారా ఒకసారి చెప్పలు కొట్టి దేవుని స్థుతి నా హాలలుగా ప్రార్థన చేస్తాను ప్రభా నీ పరిశుద్ధ నామునకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను మేము ఎంత మురిసిపోయే రీతిగా నీ యొక్క వర్ణనలు మేము ధ్యానిస్తున్నప్పుడు మేము నీ ప్రేమలో తేలి ఆడిపోతున్నాం ఇంత గొప్ప సుందరుడవు ఆయన పనికిరాని మమ్మును మా పట్ల ఆశాబద్ధుడవై ఉన్నావు నీ చూపులన్నీ మా మీదనే ఉంది తండ్రి ఇంతగా ప్రేమించడం మేము అనర్హులము 
ఆయన షరతులేని నీ ప్రేమ కొరకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం పాపపు బురద నుండి ప్రభు మమ్మను లేవనెత్తి రక్షణ బండ మీద నిలిపి మరి మా నోటిలో రక్షణ గీతాన్ని ఇచ్చి మమ్మను ప్రయోజనకరమైన వ్యక్తులుగా మార్చి ఎంత గొప్ప ప్రేమ మేము అనుభవించడానికి క్షణ క్షణముని సన్నిధితో మమ్మల్ని నింపుతున్నావు తండ్రి అందుకే పౌలు భక్తుడు అంటున్నాడు ఎవడైనా క్రీస్తునందున్న ఎడల వాడు నూతన సృష్టిగా మారిపోతున్నాడు థ్యాంక్ యూ జీసస్ యువర్ లవ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ పీపుల్ నీ ప్రేమ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మార్చి వేస్తుంది కనుక నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఈ ప్రేమను పోగొట్టుకుంటే ఎంత దౌర్భాగ్యులం మేము ఇట్టి ప్రేమ మాకు ఈ లోకంలో ఎవరు చూపెట్టినారు నేను ప్రాణం పెట్టిన ప్రేమ తండ్రి రక్తం గార్చిన ప్రేమ మా గురించి ఉన్నతమైన తలంపులు కలిగిన ప్రేమ మమ్మల్ని నిత్యం నడిపించే ప్రేమ మమ్మల్ని విడవకుండా వదలకుండా ఎడమాయకుండా శాశ్వతమైన ప్రేమనిచ్చి మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాం మమ్మల్ని నిత్య రాజ్యానికి వారసులుగా చేస్తున్నాం గొప్ప ప్రణాళికలు మా పట్ల కలిగి ఉన్న ప్రేమ కొరకు వందనాలు తెలియజేస్తూ కొన్ని మాటలు వేస్తూ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె